நேர்கள்ீங்க <laughs> 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 வணக்கம்ல <laughs> 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 நம்ம எது செஞ்சாலும் லைஃப்பில் கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஸோ நான் ரொம்ப பிடிச்சி ஆசைப்பட்டு ஸ்கூல் டைம்லேயே இருக்கும்போது சினிமாவில் தான் வரணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு ஆசை அது தட் ஜேர்னி இஸ் ஹாப்பனிங் இட்ஸ் கோயிங் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் வித் த ஃப்ளோ அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படங்களில் உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஃபன்னாக ஜாலியாக ஜோவியெலாம் அப்படியே கலகலாம் பேசுவீங்க பட் நேரில் ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறீங்க சார் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இல்லை நீங்கள் யதார்த்தமான ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நீங்கள் காமெடியாக கேட்டிங்கன்னா காமெடியாக சொல்லலாம் கலாச்சலாக கேட்டிங்கன்னா கலாச்சலாக சொல்லலாம் ஸோ ப்ராப்ளி அதாவது என்ன சொல்கிறது இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் போக 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 ஐ வில் ஸ்லோலி ஓப்பன் அப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுலேயே வந்து நடிப்பு மேலே ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க எப்படி சார் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்தது இல்லை நடிப்பை விட நான் ஒரு டெக்னீஷியனாக தான் வரணும்னு ஆசைப்பட்டது ஆக்சுவலாக சொல்ல போகிறோம் தான் லெவன்த் லெவன்த்தில் தான் எனக்கு இந்த ஆசை வந்துச்சு அதுவும் ஸ்கூலில் இருக்கிற என்னோடய டீச்சர்ஸ் நான் படித்தது டான்பஸ்கோ எக்மோரில் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் படிப்பை விட அகடமிக்ஸை விட ஸ்போர்ட்ஸு கல்ச்சுரல்ஸு இப்போ நானே ஸ்கிட் போட்டு நானே டிரெக்ட் பண்ணி நானே நடித்து மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட்டு ஸ்கூல் சிங்கர் ஹவுஸ் கேப்டன் அப்போ டிசைட் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து மீடியாவில் வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக இருந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா விஸ்காம் வந்து ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் அப்போ நாங்கள் ஜாயின் பண்ணுற அந்த டைமில் எழுதுனாங்க அதில் நானும் என்ன மாதிரி இன்னொரு ஒரு பத்து பேர் வந்து அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு நடக்கும்போது வி மிஸ்ட் அவுட் அது வந்து வெக்கேஷன் டைமில் மே மாதம் வெக்கேஷன் டைமில் ஒரு டேட்டு கொடுத்து ஆக்சுவலாக எப்படி அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா ஒரு லெட்டர் மூலமாக அப்போ ஃபோனு வாட்ஸ்அப்பு மொபைல் ஃபோனு வாட்ஸ்அப் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அப்படி தான் இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க அதில் நானும் வந்து இல்லை மிஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் நான் என்னோடய சொந்த ஊருக்கு போயிருந்தேன் ஹாலிடேஸுக்கு தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு அந்த மாதிரி விஜயும் வந்து இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டார் அவர் யாரோ பிட்ருப்பு எங்கேயோ போயிருந்தார் அவரும் இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காரு விஸ்காம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்களை மாதிரி மிஸ் அவுட் பண்ணவங்க ஒரு பத்து இருபது பேருக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து இல்லை டெஸ்ட்டு வச்சாங்க தனியாக ஆமாம் தனியாக நாங்கள் போயிட்டு சொன்னோம் இந்த மாதிரி பி வெரண்ட் இன்ஃபார்ம்டு தெரியலங்க அப்படிங்கும்போது அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் மிஸ் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவல் டேட்டை தாண்டி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழித்து அந்த அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அப்பியரானோம் நான் டெஸ்ட் எழுதும்போது எனக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து இருந்தவர் தான் அவர் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்க்குறேன் ஒருத்தர் ஒருத்தர் இப்படி பார்த்துக்கிட்டோம் அவர் என்ன பார்க்குறாரு இவனுக்கும் ஒன்றும் தெரில போல அப்படின்னு நான் அவரை பார்க்குறேன் நம்மள மாதிரி தான் இவரும் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது மெதுவாக எக்ஸ்கூஸ் மீ இந்த செகண்டு கொஸ்டினுக்கு எந்த ஆன்சர் அப்படின்னு ஒன்று அவர் சொன்னார் செகண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓஹோ செகண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷுவரா நம்பலாமா அப்படின்னு ம் அப்படின்னு கரெக்டாக நான் எழுதிட்டேன் அவர் என்கிட்ட அந்த ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கு செகண்டு இன்னு அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு தேர்டு ஷுவர் நம்பலாமா அப்போ தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹலோ ஐம் ஸ்ரீநாதன் ஐ எம் ஜோசப் விஜய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் தளபதியை வந்து இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இல்லை மீட் பண்ணது ஸோ 
அதனால் அவருடைய எனக்கு ஒரு அறிமுகம் ஒரு நட்பு கிடச்சதுனால எனக்கு வந்து நாளைய தீர்ப்புன்னு அவங்க அப்பா டைரக்ட் பண்ண படம் அவர் ஹீரோவாக நடித்த படத்தில் ஃப்ரெண்டாக நடிக்கிறதுக்கு ஏ நீ தாண்டா அதில் வந்து ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் பண்ணுற அப்படின்னாரு ஆ நீங்கள் வந்து நாளைய தீர்ப்பு படத்து மூலமாக நீங்கள் வந்து இன்ட்ரி ஆனிங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் உங்களை வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படின்னா ஜீவா சார் உங்களுடைய குருநாதர் அவர் மூலமாக ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவருடைய அந்த பழக்கம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபியில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஸோ ஒரு டிஓபி கம் டிரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணனா நம்ம டிரெக்ஷனும் வந்து இல்லை ஓரளவு நல்லா கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஓரளவு பேசிக் நாலேஜ் அபவுட் சினிமாட்டோகிராஃபியும் நமக்கு இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஜீவா சார் படம் ஆரம்பிக்க போகிறார் ஐ எம் அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஜீவா சார் அவருடைய படங்கள் இந்தியன் காதலன் என்ன சொல்கிறது ஜென்டில்மேனு குஷி ஸோ அவர் படம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறார் அப்படின்னு இதில் ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா குஷியுடைய சக்ஸஸ் பார்ட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு அவரை நான் மீட் பண்ணுறேன் அங்கே வந்திருந்தார் ஸோ விஜயோட ஃப்ரெண்ட் அப்படின்றதுனால நாங்கள் போயிருந்தோம் அப்போ அவர்கிட்ட பேசிட்டே இருக்கும்போது சார் நான் வந்து ஃபிலிம் டிரெக்ட் பண்ணேன்னா உங்களை வச்சு தான் சார் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெத்தா வந்து இல்லை பேசிட்டு அவர் பார்க்குறாரு யார் இது என்ன அப்படின்னு அப்போ பெரிய கேமராமேன் ஏஸ் கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் அது வந்து டூ தௌசண்டில் நடக்குது டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் போய் அவர்கிட்ட போய் நிற்கிறேன் சார் உங்கள் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும் அஸ்டன் டேரக்டராக அப்படின்ட்டு ஞாபகம் இருக்கா சார் நான் சொன்னேன் நான் டேரக்ட் பண்ண உங்களை வச்சு தான் சார் நான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒன்று அவர் பார்த்தார் ஆமாம் சின்னதாக அந்த ஃப்ளாஷ் கட் அவருக்கு போச்சு எதுக்கு என் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அண்ணா நகரில் தான் என்னோடய நேபர்ஹுட் தான் பக்கத்தில் தான் ஸோ அவருடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் அவரை பார்க்கும்போது இல்லை சார் எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபியும் கொஞ்சம் வந்து இல்லை கற்றுக்கணும் அதனால தான் நான் இந்த படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கதிர்கிட்ட ஒரு ஃபிலிமு வெங்கடேஷ் சார்கிட்ட ஒரு ஃபிலிமு இந்த மாதிரி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ அவர் கேட்டார் ஜோதிகா வீடு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு என்ன சம்மந்தமே இல்லாமல் ஜோதிகா வீடு அப்படின்னு இல்லை அங்கே தான் என்னோடய ஆஃபீஸ் நாளையிலேருந்து அங்கே வந்துருங்க திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ மெட் ஜீவா சார் அவர் கூட பயணித்தது ஸோ அதுலேருந்து எல்லா படங்கள்லேயும் வந்து இல்லை அவரோட படங்களில் ஒரு கீ கேரக்டர் இருக்கும் இப்போ உன்னாலே உன்னாலே தாம் தூம் ஸோ எல்லாமே ஒரு வாட்டி அவர் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது சொன்னார் வினேன்னு ஒரு புது பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் சதா நடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கஜோலுடைய சிஸ்டர் ஆக்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்னோடய படங்களில் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ரீநாத் என்னோடய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அவரும் நடிக்கிறார் இந்த படத்தில் வெரி டேலண்டட் கை அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னார் ஸோ ஒரு குரு ஒரு ஜீவா சார் நம்மளை பற்றி சொன்னோன்னே எனக்கு அது நான் இன்டர்வியூவாக அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த டப்பிங் தேட்டரில் தான் கண் கலங்கிருச்சு ஸோ ஐ ஃபெல் ரியலி ஹாப்பி ஒரு மாதிரி சந்தோஷமா இருந்தது டெஃபினெட்லி அவர் மேல அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட்டும் இருக்கு ஏனா அவர் இருக்குறப்ப மட்டும் நீங்க அவருக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இல்ல அவரோட மறைவுக்கு அப்புறமா அவருடைய படங்களை எடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்ததுலயும் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு யா தாம் தூம் அவருடைய இழப்புக்கு அப்புறம் அத கம்ப்ளீட் பண்ண along with பி சி ஸ்ரீராம் சார் சோ அது நடந்துச்சு Yes, always in our hearts, Jeeva yeah, sir. Yeah. Yes, so Srinath sir, you are here today. First time you are here, you are going to have a segment of your first time. So, you are going to have a photo of your artist's photos. You are going to share the memorable moments of your artist's photos. Ready, sir? Sure. Yes, Ready. and boys, please bring the properties. First photo. Yes, sir. 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 தனுஷ் சார் பத்தி இதான் தமிழ்நாடே சொல்லுது நம்ம சொல்றதுக்கு என்ன இருக்குது இஸ் அ சச் அ வேர்சட்டைல் ஆக்டர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஆக்டிங்கு அவர் ரொம்ப சட்டலாக பண்ணுவார் நம்மலாம் எப்பவுமே லவுடாக பண்ணுவோம் அவர் கூட நம்ம எவ்வளோ லவுடாக பண்ணி என்ன பண்ணாலும் அவரோட அந்த சட்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸில் அப்படியே காலி பண்ணுவார் ஸோ வெரி டேலண்டட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவருக்கு பியூட்டிஃபுல் சிங்கர் அவருக்கு மியூசிக் தெரியும் இஸ் அ கம்போசர் எடிட்டிங் தெரியும் டிரெக்ஷன் தெரியும் இஸ் அ நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னர் ஆக்டர் ஸோ ஃபென்டாஸ்டிக் டு ஆக்ட் வித் ஹிம் லவ்லி சார் அதே மாதிரி எங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபேவரட் சீன் அப்படின்னா உத்தம புத்திரன்ல வந்து அது என்ன உனக்கு தண்டபாணிங்கிற பேர் தான் நான் வச்சதுதான் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வைப்பீங்க தண்டபாணின்னு சார் அந்த டைலாக் மட்டும் எங்களுக்காக ஒரு தடவை சொல்ல முடியுமா அது என்ன உனக்கு மட்டும் ஜாக்சன் ஸ்டைலா பேர் வச்சுக்கிற எனக்கு மட்டும் தண்டபாணின்னு பேர் வச்சுக்கிற எனக்கு தான் ஜாக்சன் வேணும் நீ தண்டபாணி எடுத்துக்க
வல்லவனில் நான் கோ டைரக்டர் ஸோ அதனால் அவர் கூட நடிச்சிருக்கேன் அலைன்ற படத்தில் ஸோ வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது வெரி வார்ம் பர்சன் வெரி ஹைலி டேலண்டட் பர்சன் எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு நபர் இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படியே இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சிருவார் அன்றைக்கி நான் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் எப்படி அவரை பார்த்தனோ ஜனவரி சிக்ஸ்த் ஐ ஒன்ட் ஃபர்கெட் அவரோட வீட்டில் போய் நான் அவரை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் அப்போ தெல்லாம் டெய்லி நான் அவருக்கு இருக்கணும் டெய்லி என்னை பார்க்கணும் அப்படி வந்து வி வெ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஸ்டில் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் என்னென்னா பிஸியாக இருக்கார் ட்ராவல் பண்ணுறாரு முன்னாடி மாதிரி அவனை டெய்லி பேஸஸ் மீட் பண்ணிக்க முடியல பட் அகேன் ஹைலி டேலண்டட் பர்சன் வெரி ரெஸ்பெக்டபிள் பர்சன் எஸ் ஸோ அடுத்த பிக்சர் எஸ் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் நாளைய தீர்ப்பிலிருந்து மாஸ்டர் வரைக்கும் சொல்லுங்க இவரை பத்தி சொல்றதுக்கு வந்து இன்னொரு ஷோ நான் உட்காரணும் எவ்வளவோ சொல்லிட்டு போலாம் ரொம்ப தன்மையான பர்சன் ஒரு நல்ல சூப்பர் நண்பன் ஸோ அவர்கிட்ட தான் நான் சொல்லுவேன் மாப்பு உனக்கு தெரியுமா விஜயுடைய அப்பா சொந்தக்காரங்க அம்மா அண்ணன் தம்பி மாமா மச்சா இதெல்லாம் தாண்டி விஜயுடைய நண்பன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு என்ன பவர் தெரியுமா அது அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியா அப்படின்னு விஜய் சார் கூட நடிச்சது அப்படின்னு பாக்குறப்போ வேட்டைக்காரன் படத்துல உங்களுடைய வலையாபதி கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ஹிலாரியஸா இருக்கும் அது உங்களோட கெட்டப்பு உங்களோட லுக் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ எங்களுக்காக வலையாபத்தியுடைய டைலாக்ஸ் ஒண்ணு ரெண்டு சார் சாதிச்சுட்டு போட்டோ வைக்கிறதெல்லாம் யூஸ்வல் ஃபோட்டோ வச்சுட்டு சாதிக்கிறது தான் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்மே அதுமாதிரி அவர் காம்பினேஷனில் அவர் கூட நடிக்கும்போது சொல்லுவார் உங்க கூட நடிக்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம்டா ஏன்னா நம்ம லவுடாக பண்ணுவோம் அவர் சட்டலாக பண்ணுவார் அவர் கூட ஜாக் பண்ணிக்கிட்டே அந்த ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோயின் வீடை வந்தில் தேடணும் இதுதான் இதில் அவர் நேராக ஓடுறாரு நான் இந்த பக்கம் திரும்பிக்கிட்டு ரிவர்ஸில் ஓடிட்டு இருந்தேன் டே எங்கே ஓ ரிவர்ஸ் இல்லையா இம்ப்ரோவைசேஷனா சரி வா ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்பியே அப்படின்னு வண்டர்ஃபுல் மெமரி அடுத்ததா யார் வந்திருக்காங்க எஸ் உலக நாயகன் கமல் ஹாசன் அவர்கள் சொல்லுங்க ஐ எம் அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் கமல் ஸ்கூல் டைம்ல இருந்து கமல் சாருடைய என்ன சொல்றது அவரை மாதிரியே எல்லாம் கூட வாழ்ந்துகிட்டு இருந்திருக்கிறேன் அவர் போடுற ட்ரெஸ் மா எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஸ்கூல் டைம்ல அபூர்வ சவர்கள் டைம்ல அவர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஷர்ட்டை உள்ளே போட்டு அந்த பெல்ட் லூப்பில் போட்டு கட்டிட்டுருப்பார் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூலுக்கெலாம் அந்த மாதிரி போவேன் ஸோ அவரை நேரில் பார்த்த போது அது ஒரு தட் அது ஒரு 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 ஆறா அதை வந்து எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரில நம்ம ஒரு டைமில் கமல் சார் செலக்ட் பண்ண ஒரு பையன் அந்த வேதமணி கேரக்டரில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒன் ஆஃப் த அந்த வில்லன் டீமில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டரில் நான் பண்ணேன் ஸோ அதான் கமல் சாரோட பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் ஸோ அவர் அப்படியே அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன் அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணதோட கமல் சாரை அட்மையர் பண்ணது தான் ஸோ டோட்டலாகவே டெஃபினெட்லி ஸ்டில் ஐ எம் அ வெரி பிக் ஃபேன் ஆஃப் கமல் சார் என் அடுத்த பிக்சர் ஆஹா மறைந்த கலைமாமணி விவேக் சார் அவர்கள் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போதும் விவேக் சாரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் டுவெல் பி அதிலலாம் இன்ஃபேக்ட் ஒரே ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காமெடியன் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நல்ல மனிதர் இதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் தாண்டி டுவெல் பியில் அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அப்போ அந்த ஹிருத்திக் ரோஷனுடைய கோக் ஆட் வந்து ஃபேமஸ் ஸோ நான் தான் அதை ஆக்சுவலாக ரைட் பண்ணேன் சாரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த மாதிரி ஹிருத்திக் ரோஷன் ட்ரெஸ்ஸு போட்டுட்டு அவர் ஃபஸ்ட்டு அவர் கால் கை அந்த மூமெண்ட்டு பேக் ஷாட் இதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அப்படி குதிப்பார் கோக் வராது அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை நாங்கள் வருவோம் உங்களுக்கு எதுக்கு தலைவா கோக்கு டீ குடிங்க நேஷ்னல் ட்ரிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த உடனே அதை அடிச்சுட்டு சூப்பர்ரா அப்படின்பாரு அப்போ என்கிட்ட வந்து இல்லை தேங்க் பண்ணார் இது இது ஆக்சுவலாக இது யார் ரைட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ ஜீவா சார் சொன்னார் ஸ்ரீதான் இதை வந்து இல்லை ரைட் பண்ணுது இது உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு பஞ்சஸ்ஸு ஹியூமர் அந்த ட்ராக்கில் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்காப்புல அப்படின்னு அப்போ ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா 
எனக்கே நான் இப்படி யோசிச்சது இல்லையேம்மா இப்படி எழுதியிருக்கேம்மா எனக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா அப்படின்னாரு ஸோ அதை வந்து இல்லை நான் மறக்கவே மாட்டேன் நல்ல ஒரு கலைஞர் வி மிஸ்ஸிங் எம் ஆர்யா ஆர்யா அவர்கள் சொல்லுங்க ரெண்டு படம் உள்ளம் கேட்குமே ஜீவா சார் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் ஸோ இவரை எப்படி ஜீவா சார் பிக் பண்ணார்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ ஹை ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒரு கடை ஒரு கார்மெண்ட் ஷாப் அதனுடைய மாடலாக அண்ணா நகரில் நிறைய ஹோர்டிங்ஸ் இருந்தது அப்போது ஒரு நாள் ஜீவா சார் காலையிலே கூப்பிட்டார் செவன் ஓ கிளாக்கே வீட்டுக்கு வாங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன்னா காரை கூட்டு காரில் என்னை கூட்டிகிட்டு போனார் அப்போ அந்த ஒரு ஹோர்டிங்கில் காமிச்சார் இந்த பையன் எப்படி இருக்கிறான் அதான் ஆரியா ஹை ஸ்டைல் விளம்பரத்துக்கு இருந்தார் நல்லா இருக்கானே சார் அப்படின்னு சொன்னார் இவன் தான் அந்த கேரக்டர் பண்ணுறான் வர சொல்லியிருக்கேன் நேரில் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரில் பார்த்த உடனே எனக்கு பிடிச்சிருச்சு வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் வட்டாரம் பண்ணேன் ஸோ ஆர்யாவோட க்ரோத்தும் நல்ல க்ரோத்து ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம் வெரி நைஸ் ஃப்ரெண்ட் நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் இவனும் அப்படி தான் வெரி வெரி எனர்ஜெட்டிக் பேசிக்கிட்டே இருப்பான் உள்ளம் கேட்குமே டைம்லலாம் தொண்ண தொண்ண தொண்ணுன்னு அந்த ஒரு புது புதுசாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறோம் அதெல்லாம் இல்லை எங்களோட அவ்வளோ சூப்பராக ஜெல் ஆகி ஷாம் அசின் பூஜா ஸோ இட் வாஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு டைகர்ஸ் கேவ் போகிறதுக்கு பிக்னிக் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஷூட்டிங் மாதிரியே இருக்காது லவ்லி மெமரிஸ் எஸ் அண்ட் லாஸ்ட் பிக்சர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த ஃபோட்டோ நான் தாரா லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் எஸ் சொல்லுங்க இவங்க கூட நான் வல்லவன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் இவங்கக்கிட்ட போய் கேரளாவில் இருக்கும்போது வேறு ஒரு மம்முட்டி சாரோட ஃபிலிம் லேக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நான் தான் போய் ஆஸ் அ கோ டைரக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் அவங்க மேனேஜரோட போய் இந்த ஃபிலிமில் இது உங்களோட கேரக்டர் ஏன்னா ஷி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் ரொம்ப சூஸியாக இருந்தாங்க நம்ம நடிக்கிற கதாபாத்திரம் என்ன ஏது அப்படின்னு சொல்லி அதில் ஏன்னா ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் வேறு இருக்காங்க ரீமா சென் அண்ட் மூணு ஹீரோயின்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் சந்தியா நயன்தாரா அண்ட் ரீமா சென் ஸோ அவங்க ஷி வாஸ் அ பிட் ஸ்கெப்டிக் அபவுட் அவர் கேரக்டர் இல்லை நீங்கள் தான் பேர் அவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஏன் நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுறாங்க ரீமா சென் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் பற்றி கேட்டுட்டு உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஐ ஆம் கேம் ஐம் அ பார்ட் ஆஃப் த டீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிம்பு வாஸ் வெரி ஹாப்பி அதான் சிம்புவும் நயன்தாரா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்த படம் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ அகேன் வெரி டவுன் டு அர்த் பர்சன் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பர்சன் ஹியூமர்னால் அவ்வளோ ரசிப்பாங்க ஷி லவ்ஸ் ஹியூமர் ஸோ ஜாலியாக பேசுகிறவங்க கொஞ்சம் விட்டியாக பேசுகிறவங்க காமெடி சென்ஸ் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நல்ல ஒரு யதார்த்தமான பர்சன் இப்போ இன்றைக்கி இருக்க அந்த லேடி சூப்பர் ஸ்டார் அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட இமேஜ் பட் ஷீஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஸ்வீட் நைஸ் ஃப்ரெண்ட் எஸ் எஸ் லவ்லி ஸோ இந்த மாதிரி பல கதைகள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ வந்து உங்கள் லைஃப்பில் ரெண்டு முக்கியமான பீப்புள் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு அதில் ஒருத்தங்க சந்தானம் சார் அவருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராங் கனெக்ஷனே இருக்குது ஆக்டிங்கை தாண்டி டிரெக்ஷனை தாண்டி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து நீங்கள் சந்தானம் சாருக்கு பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அந்த கதையை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் என்ன அப்படின்னா மன்மதனில் கோ டைரக்டராக இருக்கும்போது அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வெறும் அந்த மொட்டை மதன் மட்டும் ட்ராவல் ஆகிறது காலேஜில் ஏதாவது ஒரு ரிலீஃப் தேவை ரொம்ப சீரியஸாக மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்டாக போகுது அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் ஹியூமர் இருந்தேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் கவுண்டமணி சார் இருக்கார் அதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணலாம் மாமான்ற அந்த கேரக்டர் சரி செகண்ட் ஹாஃபில் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது யார் இருக்காங்க ஃப்ரெண்டாக அப்போது வடிவேல் சாரோ இல்லை விவேக் சாரோ பண்ண முடியாது என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கணும் நல்ல ஹியூமரஸாக இருக்கணும் யார் பண்ணலாம் எப்படி என்ன ஏதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம கூட கம்ஃபர்டபுளாக டேட்ஸு மற்ற விஷயங்கள் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னும் போது நான் அப்போது சிம்புட்ட வந்துல சொன்னேன் சிம்பு ஆல்ரெடி மைண்டில் வச்சுருக்காரு போல தெரியுது அது சிங்க் ஆகிடுச்சு என்ன அப்படின்னா சகல ரகலையில் சந்தானம் வந்துல பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் லொல்லு சபாலாம் அப்புறம் தான் லேட்டராக பண்ணார் பட் சகல ரகலையில் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அப்போ நான் சிம்புட்டை சொல்கிறேன் சந்தானம் வச்சு பண்ணலாமே அந்த பையன் சூப்பராக பண்ணுறாப்புல ஏ நானும் இந்த பையனை மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே சரி அப்படின்னு கூப்பிட்டு அப்போ சார் சார் அப்படின்பார் ஒரு பைக்கில் வந்தார் வந்து எங்களை பார்த்துட்டு போயிடு இதான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்ப
இந்த மாதிரி அப்போது ஒன்றுமே தெரியல நம்ம டெலிவிஷனில் பண்ணும்போது பார்ப்பாங்க ரசிப்பாங்க எங்கேயாவது போனோன்னா சொல்லுவாங்க பட் இந்த கைத்தட்டல் விசிலு நம்ம அடிக்கிற கவுண்ட்ருக்கு பஞ்சஸுக்கு இது ஒரு டீம் ஒர்க்கு உங்களுக்கும் சிம்பு சாருக்கும் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்னோன்னே அப்படி வந்து இல்லை அப் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் மாமன் மச்சான் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு நட் அவர் கூட நிறைய படங்கள் வந்து இல்லை ரெண்டு பேரும் ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா சந்தானம் ஸ்ரீநாத் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் பிரேம்ஜி எல்லாரோடையும் நாங்கள் ஸோ ஒரு காம்போவாக பண்ணியிருக்கோம் அப்போது நான் ஹீரோவா நடிச்சனா டெஃபினட்டா நீதா மச்சா எனக்கு டைரக்டர் அப்படின்னு வந்து அப்போ அவரு சொன்னாரு அவரு எப்பயோ இது வந்து நானும் அவரும் படம் பண்ணது வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல கம்மிட் ஆகி நாங்க பண்ணது பட் இது வந்து நான் சொல்றது டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன்ல எல்லாம் கான்பிடண்டா இருந்தார் என்னைக்காவது நம்ம ஹீரோ ஆச்சு ஆனா நீதா மச்சா எனக்கு டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அவரு அந்த ப்ராமிஸ் ஹி கெப்ட் அப் தட் ப்ராமிஸ் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது தெலுங்குல ஹிட் ஆன ஃபிலிம் அது நீ பாரு உனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம பண்ணலாம் நானும் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த மொத்த பேக்கேஜாக அவருக்கு வந்துச்சு அவர் சொல்லிட்டாரு என் மச்சான் டேரக்டர்னா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தானம் லவ்லி இல்லையா அங்க ஆரம்பிச்சது நீங்க வந்து வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் படம் டைரக்ட் பண்ணீங்க அப்போ சந்தானம் சார் ஹீரோவா ஆரம்பிச்சு இப்போ வந்து ஒன் ஆஃப் த தவிர்க்க முடியாத நடிகர்களில் ஒருவரா இருக்காரு லவ்லி வாட் அ ஜேர்னி சார் திரும்பி பாக்குறப்போ எஸ் ரெண்டு முக்கியமான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுல சந்தானம் சார் பத்தி பேசிட்டோம் அடுத்து வந்து யோகி பாபு சார் அவருக்கும் உங்களுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கனெக்ஷன் இருக்கு அடுத்து நிறைய விஷயங்கள் வரப்போகுது அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதை பற்றி சொல்லுங்க சார் ஸோ யோகி பாபு இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு படம் நான் டிரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லெக் பீஸ் அப்படின்ற படம் ஸோ அதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரில் யோகி பாபு பண்ணுறாரு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு யோகி பாபுவை வச்சு ஹீரோவாக வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆசை அதுக்கு தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் அவரை போய் அப்ரோச் பண்ணேன் பிரதர் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக பண்ணலாம் பிரதர் நம்ம டெஃபினட்டாக ஒரு படம் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அதை நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இந்த ஒரு ஆஃபர் வந்துச்சு ஸோ அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்படின்னு நம்ம ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரதர் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹீரோவாக பண்ணுறது நீங்கள் பிளான் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற ஒரு அவரும் ஒரு இப்போ ஒரு நல்ல நண்பர் ஆகிட்டார் நமக்கு இஸ் மோர் ஆஃப் அ ப்ரோ டு மீ பிரதர் டு மீ லவ்லி அவருடைய டேட் இப்போ கிடைக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது கரெக்ட் அவர் காலையில் ஒரு ஷூட்டிங்கு நைட் ஒரு ஷூட்டிங் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஸோ ஸோ ஸ்வீட் ஆஃப் ஹிம் என்னுடைய ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு காலைல ஜெயிலர் போய் ஷூட் பண்ணிவிட்டு நைட் எனக்கு ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் நைட்டு எனக்கு கொடுத்து டூ ஓ கிளாக் வரைக்கும் எனக்கு என் கூட ஷூட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நைன் ஓ கிளாக் கால் ஷீட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனார் ஏன்னா என்னுடைய அந்த ஆல் ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியுது ஸோ முடிக்கணும் இதை விட்டனா வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு பண்ணி கொடுத்த ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல நண்பர் வாவ் வாட் அ ஃபிளாஷ்பேக் செக்மெண்ட் அப்படின்னு தான் சார் சொல்லணும் அவ்வளோ அழகான ஃபோட்டோஸ்க்கு சூப்பர்பான மெமரிஸ் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க லவ்லி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிளியர் அண்ட் சார் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க சினிமாவில் ஜெயிக்கிறது தோக்குறது அப்படின்னு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சார் நினைக்கிறீங்க தோக்குறது ஜெயிக்கிறதுலாம் செகண்டரி இம்மெட்டீரியல் சினிமாவில் இருக்கிறதுன்றதே பெரிய பிளஸ்ஸிங் அது தோத்தாலும் பிளஸ்ஸிங்கு ஜெயிச்சாலும் பிளஸ்ஸிங் அப்படின்றது தான் ஸோ தோத்தாலும் வந்து இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் ஜெயிச்சாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ தேர் தட் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஸோ லிவ் தட் மோமெண்ட் அண்ட் யூ நோ கோ வித் த ஃப்ளோ இதான் நான் நினைக்கிறது அண்ட் சார் அடுத்த லைன் அப்பில் என்னென்ன படங்கள் எல்லாம் இருக்கு ரிலீஸுக்கு மூணு படம் இருக்கு கும்கி டூ சூமோ சாலா அப்படின்ற படம் ஸோ இந்த மூணு படம் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரிலீஸுக்கு வெயிட்டிங் சூமோ கும்கி டூ அண்ட் சாலா ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபிலிம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து ஐல் பி ஸ்டார்டிங் தோஸ் ஃபிலிம்ஸ் லவ்லி நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லைன் அப் ஆக்டிங்லேயும் சரி டிரெக்ஷன்லேயும் சரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அண்ட் சார் இவ்வளோ வருஷமாக அவங்கள பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடி
அண்ட் சார் இன்னைக்கு எங்க வணக்கம் தம்லால யதார்த்தமா பல விஷயங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இன்னைக்கு டேவியே வந்து ரொம்ப பிரைட்டா மாத்தி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இனி அடுத்த வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஹியூஜ் சக்சஸ் அண்ட் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சோ மச் சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து உங்களுக்காக காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வணக்கம் தோணா நிகழ்ச்சியில் நடிகர் மற்றும் இயக்குநரான திரு ஸ்ரீநாத் அவர்கள் கலந்துக்கிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியில் கலகலப்பாக பல விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டாரு யதார்த்தமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசினார் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வணக்கம் தமிழா எபிசோடில் வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ராகேஷ் மற்றும் பூஜிதா இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரேவ்ஸ் ஓடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் த